അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഹുത്തുബയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയും ഒക്കെയായി നേരത്തെ മെസ്സേജ് ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹുത്തുബക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ബഹുമാനരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഉസ്താനി ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി കൂടെ അക്കാര്യം പറയുകയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു രാവിലെ എട്ടര മണിക്ക് തിയേറ്ററിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയായത് സക്സസ് ആണ് എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അലഹമില്ല ആ വിവരവും കൂടി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം എന്ന് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു വച്ചപ്പോൾ സിഹിർ സംബന്ധമായ എന്റെ നിലപാട് ഉറച്ച നിലപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിൽ ഇപ്പോഴും യാതൊരു മാറ്റമല്ല എന്നാൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തിരുത്തും വിശദീകരണം ഒക്കെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ വിഷയം തിരുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഞാൻ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രാജിവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് സിഹർ സംബന്ധമായി ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നത് മെർക്കസ് ദവയിലെ എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് അതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അത് തിരുത്തുകയും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അത് സംബന്ധമായി ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൊടുത്ത വോയിസ് മെസ്സേജ് ആളുകൾ മറക്കുന്നത് വരെയാണ് അവരടങ്ങുന്നത് അത് മറന്നവരുകൂടി വീണ്ടും അവരതുമായി രംഗത്ത് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ അത് അന്നേ തിരുത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴി ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി ഇപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്നാലും ഇനിയും അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സുല്ലമിക്ക് ഉറക്കം വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്ന ടി പി അബ്ദുൽ കൊയ്മദിന് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുത്തി എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തിരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുത്തിയിൽ കേട്ടുന്നല്ല തിരുത്തിയത് എന്താന്ന് ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും അദ്ദേഹം തിരുത്തി എന്ന് കേട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്ന ടി പി അബ്ദുൽ കൊഹമ്മദിന് അതിലുള്ള ഏതൊക്കെ വാചകങ്ങളാണ് തിരുത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുത്തിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരുത്തിയത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തൗപ ചെയ്തു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സ്വല്ലമി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഇന്ന് ടി പി അബ്ദുൽ കൊഹമ്മദിനി ആണല്ലോ എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സ്വല്ലമിയുടെ നേതാവ് നമ്മളെ നേതാവ് അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സ്വല്ലമി സാഹിബിന്റെ നേതാവാണ് ടി പി അബ്ദുൽ കൊഹമ്മദിനി അദ്ദേഹം ആ തക്രീതിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തിരുത്തി എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ തൗപ ചെയ്തു എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയിരിക്കുന്ന പലരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ തിരുത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മളതിന് പിന്നാലെ പോകാറില്ല അത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാകപ്പഴവ് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ട് പിന്നെയും അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് അതിന് തൗപ ചെയ്തോ അതിന് ഇസ്തിഫാർ നടത്തിയോ അതിന് ഇന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോ എന്നോട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വലിയ സംഭവമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അനുബന്ധമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഐ മുഹമ്മദ് അലി സ്വല്ലമി അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സെങ്കിലും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അദ്ദ
സീറോ സംബന്ധമായി വിചിന്തനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അമാനമോലവിയുടെ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ അഞ്ചു വരി എടുത്തു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് എട്ട് വരി വിട്ടുകളയുകയും പിന്നെ അവസാനത്തെ അരവരി ചേർത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ കട്ടുമുറിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതിയെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലമി ഒന്നും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല അതല്ല എന്റെ വിഷയം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കാരണം സിഹിറിന് ഹക്കീക്കത്തും തഹസീറും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ജമീയത്തുലമ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്ന രൂപത്തിലാണല്ലോ ഇവർ എഴുതിയത് അത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ തൊട്ട് ആ യോഗത്തിലും ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന യോഗത്തിലും ഒക്കെ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഏത് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് അതിന് മിനിസ് എവിടെയാണ് ബഹുമാൻ അരക്കുന്ന എം എം മദനി ആ യോഗത്തിലുണ്ട് എം എം മദനി മാത്രമല്ല ടി പി എ ബ്ലോക്ക് എം മദനി കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല ജമീയത്തുമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉണ്ണിൻകുട്ടി മൗലവി കെ എൻ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല ജമീയത്തുമയുടെ ട്രഷറർ ആണ് എം എം മദനി കെ എൻ എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ജമീയത്തുമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫി ഈ രണ്ട് സംഘടനയിലും സെക്രട്ടറിമാരാണ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തി ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ കേരള ജമീയത്തുലമ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു നേരത്തെ എന്നുള്ള പച്ചക്കള്ളം സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയിൽ കൊടുത്തതോ അമാനി മൗലവിയുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഭാഗം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ചേർത്തുണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണ എടുത്തു കൊടുത്തത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലമി മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയണ്ടേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവസാനം ചെയ്തൊരു പണി എന്താ അമാനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമാനി മൗലവി അഥവാ അമാനി മൗലവി ഇവർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് അമാനി മൗലവി കൊടുത്തത് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും അമാനി മൗലവി വിഷയത്തിൽ അവസാന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനിയും കാലങ്ങളെടുത്ത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരാംശങ്ങൾ അവ്യക്തമായ യാതൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇനിയും പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നാ അതിന്മേൽ എം ഐ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് അതിനർത്ഥം ഇത് വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് കർമ്മപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇതിൽ ഇനിയും ചർച്ചകളാവാം എന്നാണ് അമാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാതകതയിലും പൊളിഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പൊളിയാ അമാനു മൗലവി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആദർശവും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആദർശമല്ലാതാവും അങ്ങനെ വല്ല ഇതുണ്ടോ പ്രമാണബന്ധിതമായി ആര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കുക അല്ലാത്തത് ആര് പറഞ്ഞാലും നിരാകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാന നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമാനു മൗലവി പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിവെച്ചു അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാ ഈ വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പ്രവാചക തിന്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവസാന കാലത്ത് വരുമോ ഇല്ലയോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ലേ വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ല അത് പ്രവാചകത്തെ ഇവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം ഐസാ നബി വരുമോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ കബറിലെ രക്ഷാശിക്ഷകൾ ആത്മീയമാണോ ശാരീരികമാണോ വിശ്വാസപരമായ കാര്യമല്ലേ അതിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രവാചകത്തെ ഇവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അതല്ല ഇത് വിശ്വാസപരമല്ലാത്ത കാര്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോ മസീഹു ദജാലിന്റെ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളില്ലേ അത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അതിലെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമാനി മൗലവി ഇത് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഇത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയമല്ല അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കുറെ ദിവസമായി ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന സി പി ഉമർ സുല്ലമിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നാല് പേജ് കീറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന സി പി ഉമർ സുലമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലമിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബഹുമാൻ അരിക്കുന്ന കുനിയിൽ അൻവാറുൽ ഇസ്ലാം അറബിക് കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന എം ഐയുടെ ഒരു കാലത്തെ ശിഷ്യനും പിന്നീട് സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു കുനിയിൽ സ്വദേശി തന്നെയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫദുല്ല അൻവാരിയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് അതേ മതിൽ പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടായിരത്തിൽ സംഘടനാ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ജിന്ന് സിഹിർ ജോത്സ്യം എന്ന പുസ്തകം അഥവാ അത് ഇബുരുബാസിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലമിയാണ് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് പ്രിന്റിങ്ങിന് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ പണിയും എടുത്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാതെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ എന്റെ പേരിൽ അത് അച്ചടിക്കുകയും എന്നിട്ട് എന്നെ അഭികീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന ആക്ഷേപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഫദുലുല്ല അൻവാരിയുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ആ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എം ഐ കാണിച്ച് കാപ്പട്ടിമാണ് കളവാണ് വഞ്ചനയാണ് കബളിപ്പിക്കലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പദങ്ങളുണ്ട് അന്ന് അത് ആ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരാമർശം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനടക്കം പലരും എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ വസ്തുത അന്ന് എം ഐ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ഫദുല്ല അൻവാരി തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇബിനു ബാസിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫദുല്ല അൻവാരി തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പ്രിന്റിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരിഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അറബിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞാൻ നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ പുസ്തകവുമായോ അതിന്റെ ആശയങ്ങളുമായോ എനിക്ക് അതിൽ ബന്ധമല്ല എന്ന നിലക്കാണ് എം ഐ മുഹമ്മദ് സുലമി എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വിവാദമായി വന്ന സമയത്താണ് വിവാദമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് പുസ്തകർക്കേലും വിവാദമാകുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ഫദുല അൻവാരിയുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അടക്കമുള്ള സംഗതി ഞാൻ വീണ് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും ഇതേ മറുപടി അമ്മയെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരോട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിന് പിറകെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും അനസ് മുസ്ലിയാരും ഒക്കെ ഈ വിഷയം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് എം ഐ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എം ഐ ഫദുല അൻവാരിയുടെ പേരിൽ പുസ്തകം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരും ശക്തമായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരാണ് കളവ് പറഞ്ഞത് ഫദുല്ല അൻവാരിയാണോ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയാണോ അനസ് മുസ്ലിയാരാണോ അതല്ല എം ഐ തന്നെയാണോ എം ഐ ആണ് ഇതിൽ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എം ഐക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ പൊതുവിലും മർക്കസ് ദവാ വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ പച്ച കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് വഞ്ചിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ കളവാണെങ്കിൽ എം ഐ പറഞ്ഞതാണ് കളവിയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഈ വിഭാഗത്തെയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു വഞ്ചിച്ചു കബളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു തരം കാപ്പട്ടയും കാണിച്ചു നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു തിരുത്തുകൊണ്ടും മതിയാവില്ല ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അതിന് നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയും പടച്ചറബിനോട് സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യുകയും ചെയ്താലും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ല അത്രമാത്രം ക്രൂരമായ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൽ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഫദുല്ല അൻവാരിയും അതുപോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും അനസ് മുസ്ലിയാരുമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ സതീർത്തിയിലാണ് അവർ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാണ് അവർ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കളവ് പറയുന്ന കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുക അത് സത്യമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വിശ്വാ എങ്ങനെ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും മുജാദികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് കളവ് എങ്കിൽ താങ്കളെ ഇനി ഒരു കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾ അതിന് വളരെ കൃത്യമായ
ആ പാണ്ഡിത്യവും പരിചയവും പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയുമെന്നും നിങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സമീപനങ്ങളിലും കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്പം ശബ്ദമുയർത്തി എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദ വാൻ അലഹമുല്ലാ ഹർബുല്ലാലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്